அடுத்து மேலப்பாளையம் அசாருதீன் என்பவர் கேட்கிறாரு வட்டி என்றால் என்ன வட்டிக்கு இஸ்லாம் கொடுக்கும் இலக்கணம் என்ன நான் கொடுத்த கடனை ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு திரும்ப பெறும் போது பணத்தின் மதிப்பு குறைகிறது அதற்கு என்ன செய்வதுன்னு கேட்கிறார் அதாவது வட்டினா என்னன்னு ஒண்ணு கேட்கிறாரு எதுக்கு இதை கேட்கிறாருன்னா அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம ஒரு ஆளு கடன் கேட்பாரு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கேட்பாரு நம்ம கொடுத்துருவோம் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டு எப்ப தருவாரு மூணு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி தருவாரு தரும் பொழுது நம்ம கொடுக்கும் போது இருந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் மதிப்பு வேறையா இருக்கும் அவர் தரக்கூடிய அஞ்சு லட்ச ரூபாய் மதிப்பு வேறையா இருக்கும் இன்னைக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு நகை வாங்கியிருந்தோம்னு சொன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கால் கிலோ நகை உதாரணத்துக்கு ஒரு கால் கிலோ நகை வாங்கலாம்னு வச்சுக்கிறீங்களா உதாரணத்துக்காக வேண்டி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தரும்போது நூறு கிராம் தான் வாங்க முடியும் இன்னைக்கு வாங்கினா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா வாங்க முடியும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தரும்போது அந்த பண மதிப்பு நான் நம்ம கண்மணோட பாக்குறோம்ல மூணு ரூபாய்க்கு போகணும் வாங்கணும் நம்ம தாத்தா பாட்டில சொல்லியிருக்கிறாங்க மூணு ரூபாய்க்கு ஒரு பவுன் நகை நினைஞ்சிருக்கிறாங்க வெறும் மூணே மூணு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இப்படியா வாங்க முடியும் ஒரு பவுனு முடியாது அப்ப நம்ம கடனாக கொடுத்தோம்னு சொன்னா நமக்கு லாஸ்ல இப்ப ஏற்படுது உதவிக்கு கடன் கொடுக்கலாம் நான் கொடுத்தது அஞ்சு லட்ச ரூபாவுடைய நகையுடைய காக்கிற நகையுடைய காசு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் எனக்கு திருப்பி தர நம்பர் அஞ்சு லட்சமா இருக்குது மதிப்பு நூறு கிராமா இருக்கு நம்பர் அஞ்சு லட்சம் தான் அது ஆனா நான் கொடுத்த அஞ்சு லட்சம் என்ன இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் நகை இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் தங்கண்ட அர்த்தம் அவன் திருப்பி தர்றது என்ன நூறு கிராம் நகை தான் எனக்கு தர்றான் நம்பர் அஞ்சு லட்சம் போட்டுருக்கு இது எப்படி பண மதிப்பு குறைஞ்சு போயிடுது அப்படின்றது கேட்கிறார் அது வந்து இப்ப அடிப்படை விளைக்கணும்ங்க முதல்ல வந்து இந்த பணத்துக்கு இயற்கையான மதிப்பு கிடையாது பண நோட்டுக்கு ஏதாவது மதிப்பா இருக்கு அது ஒரு பேப்பர் தான் ஒரு அரசாங்கத்துல அதுக்கு ஒரு அந்தஸ்து கொடுக்கறதுனாலதான் அதுக்கு மதிப்பு இருக்கே தவிர செல்ல அதுல ஒரு ராத்திரி ஒரு அறிவிச்சு அவங்க இருக்கு பைய அப்புறமா அதுக்கு என்ன மதிப்பு ஒன்றுக்கு மதிப்பு கிடையாது அவங்கதான் அது செல்லாது அறிவிச்சது இப்ப கொண்டு இருந்தா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தா அதுக்கு என்ன மதிப்பு ஒன்னும் கிடையாது அந்த ஐநூறு ஐநூறு ரூபா அவங்க இருந்தா என்னது ஒன்னும் கிடையாது அப்ப ஒண்ணுக்கு யூஸ் ஆகுது பேப்பர் தான் அது எதனால அதுக்கு மதிப்பு வருது இந்த பேப்பர் கொண்டு வர்றவனுக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு உள்ள பொருள் பொருளை நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பங்குடைய கவர்னர் வந்து கையெழுத்து கொடுத்து தந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு ரூபாய்ல அந்த கையெழுத்து இருக்கும் எந்த ரூபாய் எடுத்தாலும் நினைச்சு ரிசர்வ் பேங்குடைய கவர்னர் வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் இந்த பேப்பரை கொண்டு வர்றவனுக்கு நீங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எதோ நாள் கொடுங்க நான் அதுக்கு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் என்ன செய்யறாரு கையெழுத்து போட்டு அதை தான் பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு ரூபாய்னு தர்றாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாயில ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இவர் கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கையெழுத்து போட்டிருப்பாரு அப்ப எந்த ஒரு ரூபாய் இருந்தாலும் அதுல வந்து ரிசர்வ் வங்கியுடைய கவர்னர் வந்து கையெழுத்து போடுறதுனாலதான் அதுக்கு மதிப்பு இருக்கே தவிர நம்ம நாட்டுடைய பெரிய வட்டி கிடையாது ரிசர்வ் வங்கி அந்த ரிசர்வ் பேங்க்ல என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு கேரண்டி தரான் அவன் அவன் கேரண்டி நம்பி நம்ம ரூபாய் வாங்கிட்டு ஜாமான கொடுக்கறோம் இது தராட்டி அவன் வாங்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல செய்யறோம் அப்ப அரசாங்கத்துல வந்து அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குன்னு சொன்னதுனாலதான் அதுக்கு பேப்பருக்கு மதிப்பு இயற்கையான மதிப்பு கிடையாது இந்த மதிப்பு என்பது ஒரே சீரா இருக்கணும்னா சீரா தான் இருக்கணும் இருக்குதான இல்ல இவங்களுடைய ஏமாற்று மோசடி திட்டத்தின் காரணமாக அது குறை உண்மையை குறைய கூடாது சரியான பொருளாதாரம் என்னன்னு கேட்டா நான் ஆயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு கொடுத்து விட்டு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் பத்து வருஷம் கழிச்சு வாங்கினாலும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஒரே மாதிரியா இருக்கணும் அதான் கேரண்டிக்கு அர்த்தம் ஒரிஜினலான கேரண்டின்னு அர்த்தம் அது அர்த்தம் இவன் என்ன செய்யறாங்க நெருக்கடி வந்தவுடனே ரூபாய் மட்டும் ஜாஸ்தி அடிச்சு விட்டுறாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் நோட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் பத்தாயிரம் நோட்டு மட்டும் இருக்கும் போது அதுக்கு மதிப்பு இருக்கும் இருபதாயிரம் நோட்டு அதே அடிச்சு விட்டான்னு வைங்களேன் அது கூட மாதிரி பாதியா போயிடும் நாற்பதாயிரம் அடிச்சு விட்டான்னு வைங்களா பாட்டு ரூபாய் நோட்டை பேப்பர் தானே அடிச்சு விட்டான்னு வைங்களா அப்ப காவாசியா போயிடும் அப்ப ரூபாய் நோட்டுகளை தாறுமாற அவங்க அடிச்சு விடும் பொழுது அதுல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரூபாயுடைய மதிப்பு குறைஞ்சு விடுகிறது நமக்கு கேரண்டி கொடுத்த ரூபாய் வேற திருப்பி தர ரூபாய் வேற அப்ப இந்த அரசாங்கத்தினுடைய எல்லா அரசாங்கத்தினுடைய மோசடி தன்மை சில நாடுகள்ல கூட கூட வருது ரியாலு இந்த தீனாலும் தாறுமாறாக ரூபாய் ஏறவும் செய்கிறது நம்ம நாட்டுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா மோசடியான ஒரு பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் நாட்டு மக்கள் ஏமாற்றப்படுறதுனாலதான் நம்ம கொடுத்த ரூபாயுடைய மதிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது உதாரணம
அதனால என்ன செய்யணும்னா நம்ம லாஸ் ஆகக்கூடாது அது இஸ்லாமிய அடிப்படை என்னன்னு கேட்டால் நீ நஷ்டப்பட அவன் நஷ்டப்படாத உதவி செய்யும் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நம்ம எந்த ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் செய்வதா இருந்தாலும் அற்பமான விஷயத்தை அற்பமான காலத்தை கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறீங்க இதுக்கு வந்து எந்தெந்த குறைஞ்சிடும் போது ஒரு மைக்ரோ பைசா குறைய போகுது லட்சக்கணக்கில் கொடுத்து மாத வருஷக்கணக்கில் வாங்கும் பொழுது தான் என்ன செய்யுது மதிப்பு பழிச்சுட்டு தெரிகிறது இந்த மாதிரியான கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணினோமே ஆனால் நம்ம எதை கொண்டு கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணுகிறோமோ அதன்படி எழுதி கொடுக்கலாம் கடன் கொடுக்கும் பொழுது இந்த பாரு அஞ்சு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்சம் பேப்பரை கணக்கு பண்ணாத இந்த பேப்பரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு பேப்பர் இருக்கா காட்டணும் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு எவ்வளவு நகை வருது பாத்துக்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு காக்கிலோ நகை போட்டுருக்கா காக்கிலோ தங்கத்தினுடைய காசு உனக்கு தந்திருக்கிறேன் எனக்கு காக்கிலோ தங்க காசு நான் திருப்பி தரணும் அது கூடி இப்ப குறைஞ்சா பரவாயில்ல அதாவது ரூபாய்ல மதிப்பு ஏறி போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு நீ தரும் பொழுது இப்ப நான் தந்திருப்பது நூறு கிராம் நான் தங்கத்தின் காசு உனக்கு தந்திருக்கிறேன் ஆதாரம் தரும் பேப்பர் பாத்துக்க நூறு கிராம் தங்கத்தின் காசு உனக்கு தந்திருக்கும் பொழுது நீ திரும்பி தரும் பொழுது இதே மதிப்போட தான் எனக்கு தரணும் நான் நஷ்டப்படக்கூடாது நீ தரக்கூடிய காலத்தில் ரூபாய்க்கு மதிப்பே இல்லை மதிப்பு இறங்கி போய் விடுகிறது மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்துன்னா இப்போ இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்குறான் அப்போ அவ்வளோக்கு பொருளாதாரத்துடைய வீழ்ச்சியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படி இப்போ கொடுக்கும் பொழுது நம்ம எதை எதை வச்சு பேசணும் என்று கேட்டால் தங்க வழி தான் பேசிக்கான பொருளாதாரம் அந்த தங்கத்தின் அடிப்படையிலேயே நம்ம அந்த பெரிய தொகையை கொடுத்து லாஸ் ஆயிரும்னு நினைச்சோம்னு சொன்னால் இதுதான் சரியான முறைப்பாடி நம்பரை கொண்டாந்து காட்டி அஞ்சு லட்சம் அடிச்சு பேப்பர் தான் காட்டுவேன் அது அஞ்சு லட்சமே கிடையாது நான் தந்து அஞ்சு லட்சம் வேற நீ தர அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் புரிய வச்சு கொடுக்கும் பொழுது அந்த தங்கத்தின் அடிப்படையிலே தான் கொடுக்கணும்னு பேசி கொண்டீர்களே ஆனால் அப்போ அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துட்டு பதினஞ்சு லட்சம் கூட வாங்கிடலாம் பதினஞ்சு லட்சம் அந்த கணக்கு படி அஞ்சு லட்சம் கொடுக்குறீங்க அந்த காக்கிலோ நகைய தங்கத்தை வாங்குவதற்கு பதினஞ்சு லட்சம் வரும் என்றால் அவன் உங்களுக்கு தர வேண்டியது பதினஞ்சு லட்சம் தான் ஏன் நீங்க தங்கத்தை தான் வச்சு அதை வச்சு தான் கொடுத்துருக்கீங்க இதுதான் இது பேப்பர் மதிப்பு இது ஒன்றும் கிடையாது அடையாளத்துக்கு வச்சுக்கிறது தான் அப்ப நான் அந்த பொருளை கொண்டு என்ன வாங்க முடியுதோ அந்த பொருளை நாளைக்கு வாங்க முடியணும் இன்னைக்கு இந்த ரூபாயை கொண்டு என்ன நான் வாங்குறோம் எத்தனை மூட்டை அரிசி வாங்க முடியுமோ அத்தனை மூட்டை அரிசி அப்ப நான் வாங்க முடியணும் அப்படி இருந்தா தான் நான் கொடுத்ததே எனக்கு திரும்பி வருதுன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் கொடுத்ததுல கம்மியா திரும்பி வந்து நான் நான் அதை கடன் கொடுக்க மாட்டேன் நான் இன்னைக்கு யாருமே கடன் நான் பயப்படுறாங்கன்னு கேட்டா கடனை கொடுத்தா நஷ்டமில் ஆகுது எல்லாருக்கும் கடன் உதவி செய்ய போனோம்னு சொன்னா லாஸ் ஆகி போயிடும் குறுகிய காலத்துடைய உதவினா தெரியாது பெரிய உதவியா இருந்தால் பாதிக்கும் அதனால நம்ம அந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் ரூமாண்டு ஒப்பந்தம் பண்ணா நிறைவேற்ற ஆகணும் பேசும் பொழுது பேப்பர் தான் ஐநூறு ரூபா ஐயா அஞ்சு லட்ச ரூபான்னு பேசிட்டீங்க அதை கூட்டி வாங்க இயலாது ஆனா நீங்க விழிப்போட என்ன செய்யணும்னு கேட்டா பெரிய அளவுல உதவி செய்வதாக இருந்தால் தங்கத்தை பேச வச்சு அடிப்படையாக வைத்து இதன்படி நீங்க கொடுக்கலாம எடுத்தாங்க எவ்வளவு வாங்கிக்கிறீங்க இந்த மதிப்பு குறைஞ்சா நான் வாங்கிக்கிற தயாரு அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கிக்கிறோம் ரெண்டு லட்சத்துக்கே காய்க்கிற வாங்க முடிஞ்சு அது தரும் கூடுனால் நான் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தாண்டி நான் கேட்கல நீ பத்து லட்சம்னா பத்து லட்சத்துக்கு கொடு அல்லது ரெண்டு லட்சத்திலே அந்த நகையை வாங்க இயலுமா அது கொடு மூணு லட்சம் எனக்கு வேணாம் நான் ரூபாயை தரவே உனக்கு நான் தர தங்கம் தங்கமா வாங்கி தந்து வச்சுக்கிறேன் ரூபாய் கொடுக்கும் போது அந்த ரூபாய் தரலப்பா தங்கமும் வாங்கி தந்து வச்சுக்கேன் காய்க்கில தங்கத்தை உனக்கு தந்துட்டேன் கடன் அப்ப கால் கிலோ தங்கத்தை ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் தங்கத்தை நான் கடனாக வாங்கினு எழுதுங்க ரூபான்னு பேசாதீங்க அப்ப இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் தங்கம் தரணும் அவ்வளவுதான் இப்படி வாங்கினால் உதவி செய்யறவன் வந்து நஷ்டப்பட மாட்டான் இதுதான் யாரும் ஏமாத்தாத நேர்மையான பொருளாதாரமா இருக்கும் இதுக்கு சம்பந்தமா வந்து கடன் கொடுத்த பின்பு பண மதிப்பு குறைந்து விட்டால் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஆன்லைன் பிஜே டாட் நெட்ல ஆர்டிகல் இருக்குது கடன் கொடுத்த பிறகு பண மதிப்பு குறைந்து விட்டால் என்ன செய்வது அந்த ஆர்டிகல் அப்படி படிச்சீங்கன்னா இதுல கூடுதலான விவரங்கள்லாம் அது கிடைக்கும் இது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்னன்னு கேட்டா ஆனா அப்படி பேசுறேன்னா ரூபாய் தான் வாங்கிக்கணும் எதுன்னு அக்ரிமெண்ட் பண்றீங்களா அதான் ரூபாய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அஞ்சு லட்சம் எழுதிட்டீங்கன்னா அதை தருவாரு நீங்க அதெல்லாம் கவனிச்சு கொடுக்கணும் நீங்க அந்த பேப்பர் தான் போதும்னா ஒப்பு கொண்டீங்க ஒப்பு கொண்டீர்களே ஆனால் அது எப்படி வாங்கிக்க வேண்டியதுதான் கொடுக்கும் போதே கரெக்டா கேர்ஃபுல்லா கொடுத்தோம்னு சொன்னா அப்ப நம்ம பாதிக்காத வகையில கடன் கொடுக்கலாம் எல்லாருமே கடன் கொடுப்பாங்க ஈஸியா நிறைவேற்றப்படும் அப்புறம் வட்டி தான் என்னன்னு கேட்கிறாரு
அதுக்கு அடுத்த மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி நூறுரூவா கொடு அப்போ கடனில் தான் வட்டிங்கிறத வரும் அப்போ கடனை கொடுக்கும் பொழுது நாம் கடனாக ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பொருளை கொடுத்து விட்டு அதற்காக வேண்டி கூடுதலாக கேட்பது வந்து என்னது வட்டி அது கூடுதலாக கேட்பது வந்து வட்டி ரெண்டு வகை இருக்குது மாதம் மாதம் இவ்வளோ அந்த மாதிரி கூட கொடுத்தாலும் வட்டி தான் ஒன்று கூட கொடுத்தாலும் வட்டி தான் நீ ஆயிரம் ரூபா தந்துடுறேன் நீ ரெண்டாயிரம் ரூபா தரணும் எப்போ வேணாலும் தந்துக்க அப்படின்னாலும் வட்டி தான் அது அதாவது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட வாங்கினாலும் வட்டி தான் கொடுத்த கடனை விட அதிகமாக வாங்கினாலும் வட்டி தான் வட்டிங்கிறது வந்து கடனாக கொடுத்து விட்டு அந்த கடன் அவன்கிட்ட இருக்கிறதுனால் என்னுடைய காசு ஒருத்தன் இருக்கிற காரணத்தினால் அதுக்காக வேண்டி எனக்கு ஒரு கூட திருத்தா அப்படின்னு கேட்டால் அது என்ன வரும் தப்பாக போயிடும் அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளை விரும்பி கொடுத்தோம்னு வைங்க அது வட்டியில் வராது ஒரு ஆள் கடன் கொடுத்துட்டோம் ஒரு பத்தாயிரரூவா கொடுத்துட்டோம் நல்லா ஒரு வரைக்கும் பறக்க செஞ்சிட்டான் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டாரு நாங்கள் பதினஞ்சாயிரம் வச்சுக்கும் தரம் வாங்கிக்கலாம் அவர் நீங்கள் பத்தாயிரம் தான் பேசுனது பத்தாயிரம் ரூபா கொண்டு கடன் வாங்கிட்டு போனார் அதை வச்சு நல்லா முன்னேறி விட்டார் முன்னேறி பிறகு அவர் என்ன செய்கிறாரு நல்லா நல்லா பறக்க செஞ்சுட்டாங்க சந்தோஷத்தை வச்சுக்கிறங்க அப்படிங்கிறாரு இந்த அஞ்சு ஐயாயிரம் ரூபா வட்டியானு வட்டி கிடையாது ஏன் வட்டி கிடையாதுங்கிறோம் ரெசூல்ஷன் லாஸ் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நினைஞ்சாங்க ஒரு ஒட்டகத்தை கடனாக வாங்கினாங்க வாங்கினோம் அவர் கேட்டு வர்றாரு அப்போ ரெசூல் என்ன செய்கிறாங்க போய் பார்க்க சொல்கிறாங்க பைத்திருமாலில் அவர் எத்தனை வயசில் உள்ள ஒட்டகத்தை கொடுத்தாரோ அந்த ஒட்டகம் இருக்குதா என்று பார்க்குறாங்க உதாரணம் ஒரு மூணு வயசு ஒட்டகம் வைங்களேன் கடை வாங்கினது மூணு வயசு ஒட்டகம் இல்லை அஞ்சு வயசு ஒட்டகம் தான் இருக்குது அப்போ ரெசூல் அட்டை சொல்கிறாங்க அதை விட கூடுதல் மதிப்புடைய ஒட்டகம் தான் இருக்குது அப்படின்னு ரெசூல் சல்லாத்துன்னு சொல்கிறாங்க சகாபாக்கள் சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே ரெசூல் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதையே கொடுத்துருங்க நம்ம ஒருத்தர் வாங்கினது மூணு வயசு ஒட்டகம் தான் நம்ம திருப்பி கொடுக்குறது அஞ்சு வயசு ஒட்டகம் எப்படி இருந்தாலும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வித்தியாசத்துக்கு தான் செய்யும் சின்ன இருக்கும் பெருசுக்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கும்ல இறைச்சியை பொறுத்தாலும் அதை தீர்மானிக்கிறது அப்போ ரிசல்ட் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதையே கொடுங்க வாங்கினது மூணு வயசாக இருந்தாலும் நீங்கள் பெருசு பெரிய வயசு உள்ளதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களில் சிறந்தவர் யார் என்றால் கடனை அழகாக திருப்பி கொடுக்குறவங்கிறாங்க கடன் வாங்கிட்டோம்னு சொன்னால் அரசருக்கும் கலவான் அது அழகான முறையில் திருப்பி கொடுக்குறது எதுன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் போட்டு கொடுங்க அவர் வட்டி கேட்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டாருன்னா ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கினீங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா வச்சுக்கணும் கொடுக்கலாம் தப்பே கிடையாது நம்மளாக கொடுக்குறது ஏன் ரசூலாக கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் வாங்கின ஓட்டகத்தை கூட கூட கொடுத்துட்டு இல்லைங்கிறதுக்காக கூட கூட கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு என்ன வாசகத்தை சொல்கிறாங்க உங்களில் சிறந்தவர் யார் கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் சிறந்தவர் யார் என்று கேட்டால் அழகான முறையில் திருப்பி செலுத்துவதுங்கிறாங்க அழகான முறைக்கு என்ன அர்த்தம் வாங்கியதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக திருப்பி செலுத்துவது அது அதுக்கு தான் இந்த உதாரணம் காட்டுறாங்க ரசூல் சொல்லாச்சனம் அப்போ இதை ஊக்குவிக்கிறாங்க அழகான முறையில் திருப்பி கொடுங்கன்னு அதனால கடன் வாங்கக்கூடியவங்க என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் கஷ்டமாக நேரத்தில் ஒரு கடன் தர்றான் திருப்பி கொடுக்குறோம் திருப்பி கொடுக்கும் போது மனுஷ நல்லபடியாக கொடுப்போம் எல்லாம் தந்துருக்கிறானே இப்போ வாங்கிட்டு இல்லைங்கிறாங்க இந்த மனநிலை மாறணுமானால் நம்மள்கிட்ட இப்படி மாற்றணும் மக்களுடைய மனநிலை எப்படி மாறணும் கடன் தந்து நம்ம உதவி செஞ்சிருக்கிறோம் உதவி செய்யும் பொழுது நம்ம அவன் மன நிறைவடையிறாலும் நம்ம கொடுக்கணுமே தவிர பிடிச்சி நூல் பிடிச்சி கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா வாங்கினா கடனை ஏமாற்ற மாட்டான் இப்போ என்ன எப்போ வாங்கினு கேட்கலாம் ஏன் இந்த கடன் வாங்கினா திருப்பி கொடுக்குறது இல்லைங்கிற ஒரு அடிப்படையில் கடன் வாங்கப்படுது இது மாற வேண்டுமானால் இதெல்லாம் இந்த எண்ணமாக வளர்த்துக்கொள்ளணும் என்ன செய்யணும் யார்கிட்ட கடன் வாங்கினாலே யாரெல்லாம் நான் அந்த கடனையும் கூட கொடுப்பேன் அல்ல எனக்கு பறக்க செஞ்சா சேர்த்து கொடுப்பேன் என்று கொடுத்தால் அது குற்றமானா சிறப்பு குற்றம் கிடையாது சிறப்பு அது அப்படிதான் திருப்பி செலுத்த வேண்டும் இது ஒரு விஷயம்